trending ngayon sa social media at talaga namang pinag-usapan ang love triangle ni na Sara De Leon, Ives Esteban at Catherine Roman. At ayon pa sa kwentong pinos mismo ni Catherine Roman na engage kay Ives, nagsimula daw ang lahat ng mahuli mismo nito na magkasama itong si Ives na kanyang boyfriend at Sara De Leon na ayon pa kay Catherine ay parang merong hindi magandang ginagawa ang dalawa. Sumagot naman daw itong si Sara De Leon na sinamahan lamang daw nito si Ives na magpa-change oil. Kung kaya tinawag ang viral post na ito na change oil. At may pangmatindihang sagot di umano dito si Ives na huwag daw siya agad na husgahan sapagkat magkarelasyon pa rin naman daw sila ni Catherine at sa katunayan ay engaged na silang dalawa. Narito po ang buong pahayag sa trending post na ito ni Catherine Roman. Never akong nag-post ng problem. I want to share this story kasi hindi ko akalain na people like them exist. Hindi ako makapaniwala na I trusted people na kagaya nila. Like how can you hurt people like that? How can you both even sleep at night? Four years na kami ng fiancé ko, he cheated on me multiple times, pero ako si Tanga, martyr. Kasi naniwala ako na magbabago siya. Pero ngayon, I had enough. Kasi hanggang sa huli, ginawa mo pa din akong tanga. So here how the story goes. So nakakasama na nila itong si Sara De Leon na to sa inuman. Matagal na. Nasa ibang bansa pa ako. I have no choice with her kasi sabi mo nga, tropa and nililigawan ng isang friend natin. So ako naman, okay. Safe naman. Kahit I know the history of this girl. Nag-away tayo March 7, pero hindi tayo naghiwalay. And then last Sunday, March 14 ng tanghali, nakikipag-cool off ka na. And gusto mo ka mo, muna huminga, and gusto mo ng space. And then nung gabi, Sarah posted this selfie. Familiar yung sasakyan, di ba? Girl, I know every inch of that car and that's my seat. Left park is my photo. Nasa right kanya. Girl, awang sa rain visor. Angat ng rubber sa bintana. Pati curve sa bintana. Lahat same. Walang pinagkaiba. Of course, nagbulag-bulagan ako kahit obvious na obvious na. Sabi ko sa sarili ko, baka same lang ang car. So to clear my mind, nag-message ako sa'yo since kaibigan ka ng sister ko. And ate mo ako. Yes, ganyan ko na i-down yung sarili kasi gusto kong patunayan na hindi mo yon magagawa sa akin kasi sabi mo mahal mo ko, di ba? I even lied to her na hiwalay na kami last week pa kasi baka umamin. But this girl, I can't even. Hindi ko alam paano ka pinalaki na magulang mo pero kahit obvious na, naging nice pa rin ako sa'yo. Honda City? Hindi ako marunong sa sasakyan. Pero that's not a Honda City. So syempre, lalo akong naghinala. Don't judge me. Ganyan ko talaga i-down sarili ko just to protect our relationship. Of course, i-deny ni Ives. Never naman niyang umamin or nag-sorry man lang sa akin ever. He will play dumb and parang palaging nasa teleserye. Biglang magkaka-amnesia. Siyempre ako, hindi ako papayag because I need to protect our relationship, whatever it takes. Marami akong pinagdaanan na tinago ko lang sa sarili ko. Never ako nag-post, nagsabi sa parents ko or sa mga kapatid ko kasi I want to protect Ives at all cost. Kahit na ako yung nasasaktan, yes, martyr ako. Ganun ako magmahal, aayusin ko hanggat kaya. Nabulag ako sa coach na kapag may sira, dapat ayusin. Hindi maghiwalay because that's how a love will last. Naniwala lang ako sa forever and sa maling tao. So again, nag-message ulit ako in a very nice way. Yung hindi siya ma-offend kasi sino ba naman ako? 
fiancé na tamang hinala. Sinubukan ko kasi kung ako yun, tutulong ako kasi girls should protect each other. Pero not for her. So ito yung nireply ni Sarah sa akin. Sorry, late reply. Gusto kita tulungan kaso busy ako sa school. Hmm. Is it really necessary malaman mo kung sino? Kasi private akong tao. Especially sa mga relationships ko. And to be honest, it's really none of your business. No offense. Sinabi ko naman na ilang beses na hindi si Kuya Ives yun. Kung di nyo kayang irespeto yung sagot ko, wala akong magagawa. Pero sana naman wag nyong kulitin ako, Ate Kath. Kasi paulit-ulit lang din isasagot ko sa inyo. Kung di kayo naniniwala, si Kuya Ives na lang tanungin nyo. Kasi ayaw ko madamay sa problema nyo. And sa totoo lang, dapat between sa inyo na lang yan kasi kayo yung may problema. May mga ginagawa din kasi ako ati Kath. Good friends kami nila Kuya Ives. Ayokong malagyan nyo ng mali siya. Sana ati Kath, last na natin na pag-uusapan yung issue na to dahil wala naman talagang issue. Kung meron man, it's between you and Kuya Ives po. Thank you for understanding. And ito yung sinabi niya. Okay, I knew it. Wala ako mapibiga sa kanya and maybe she's right. Siyempre nagtanga-tangahan na naman ako. I'm trying my best na kausapin si Ives. Pero hindi na siya nagre-reply, sasagot man siya, ibabalik niya lang sa pinag-awayan namin. Of course, hindi daw siya nakipagkita kahit kanino. Last usap namin kagabi. I still tried to fix us pero ayaw mo na. Sabi mo gusto mo nang huminga. Wala naman akong magawa, sinukuan mo na ako. And then this morning, tumawag sa akin ang kapatid ko. Kumakain si Okmi sa select after magbike and then pumasok kayo ni Sarah magkasama at 9.30am. Nagkatinginan kayo ni Okmi. Nataranta ka and lumabas kayo ni Sarah sa select. And the worst thing is, hindi ka umuwi last night para akong binuhusan ng malamig na tubig. I couldn't even cry. Sorry, hindi ko na kinaya. Naging palingkera na ako, pero deserve niya naman, di ba? Ang kaibigan ba tinatago? Ang kaibigan ba magsisinungaling sa GF ang itatago na magkasama? Sobrang galing nyo. Sobrang napaikot nyo ako. And yung next photos, I almost lost my sanity. Sobrang sakit na ba? Hindi pa dyan natatapos. March 7 nung nag-away kami and si Noli ko sing-sing sa kanya kasi I don't feel any assurance from him. Sobrang na-stress daw siya because of that. Pero close friend ni Sarah. Hindi na nakatiis tumatawag sa akin to say na matagal na kayong buddy. Nagsabi si Sarah sa kanya na nagkakausap na sila ni Ives and alam daw Sarah na may fiancé. And sabi ng source ko, Gagi ka ba? Mahuli kayo. At ang sagot naman ni Sarah, hindi dahil nag-iingat naman kami. I'm so shocked sa mga nalaman ko. Like gano katagal nyo na akong niloloko? Paano kayo nakakatulog sa gabi? Ives, ang masasabi ko lang is ikaw rin ang nawalan. I'm not a very good person pero wala akong ginawang masama sa iyo. And Sarah, I don't have anything left to say because there's a lot of people na nagme-message sa akin ko anong klase kang babae. I don't even need to expose you because girl, they know. Thank you guys for all the love and support. Always remember that once a cheater, always a cheater. And mas mahalin nyo sarili nyo. Kasi yun yung hindi ko nagawa. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.